வணக்கம் கேள்வி நேரம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை கடந்திருப்பதும் கடந்த பத்து நாட்களில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்காகியிருப்பதும் அச்சத்தை அதிகப்படுத்தியிருக்கிறது சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்தியாவின் நடவடிக்கைகளை உலக நாடுகள் பாராட்டுகின்றன என பிரதமர் தெரிவித்த நிலையில் திடீரென அதிகரித்து வரும் பாதிப்புகள் சொல்லும் செய்தி என்ன என்று அறிய வேண்டியிருக்கிறது இவற்றுக்கு இடையில் பிளாஸ்மா சிகிச்சை மூலம் கொரோனாவை ஓரளவிற்கு குணப்படுத்தலாம் என டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் போன்றோர் நம்பிக்கை தெரிவித்து சில மாநிலங்களில் பிளாஸ்மா சிகிச்சை நடந்து வந்தன இந்த நிலையில் பிளாஸ்மா சிகிச்சை பாதுகாப்பானதில்லை என்றும் அதனால் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவித்திருக்கிறது இப்படியாக சிகிச்சையில் ஏற்படும் சிக்கல்களால் எழும் மருத்துவ ரீதியிலான நெருக்கடிகளை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறோம் என்கிற கேள்வி இருக்கும் போதே பொருளாதார நெருக்கடிகளும் நம் கண்முன்னே வந்து நிற்கின்றன ஊரடங்கினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் சிறு குறு தொழில்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாயும் வங்கிகள் மூலம் அவர்களுக்கு கடன் உதவி வழங்க ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாயும் ஒதுக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார் முன்னாள் நிதியமைச்சர் சிதம்பரம் மேலும் ஊரடங்கிற்கு பின் தொழிலை நடத்த முடியுமா என்ற அச்சத்தை போக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் இந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவது எந்த அளவிற்கு சாத்தியம் என ஆராய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சென்னையை தவிர மற்ற பகுதிகளில் கொரோனா தாக்கம் ஓரளவு குறைந்திருக்கிறது கொரோனா பாதிப்பில் முதல் மூன்று இடங்களுக்குள் இருந்த ஈரோடு தற்போது எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டுக்கு வழிகாட்டி என்கிற பெயரை தக்க வைத்திருக்கிறது இதன் எதிரொலியாக பாதிப்பில்லாத பகுதிகளில் தொழில்கள் செயல்பட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதல்வர் தெரிவித்திருப்பது பலருக்கும் நம்பிக்கை அளிக்கிறது இதனாலேயே இந்தியா கொரோனாவால் திணறிக் கொண்டிருக்கையில் தமிழகம் எப்படி தலைநிமிர்ந்து நிற்கிறது என்பதை மற்ற மாநிலங்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டியிருக்கிறது ஒட்டுமொத்தத்தில் ஆயிரம் பலி என்கிற பெரும் எண்ணிக்கையை எட்டியிருக்கும் இந்தியா செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை ஐந்து கேள்விகள் மூலம் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறது இன்றைய கேள்வி நேரம் உலக நாடுகள் பாராட்டிய இந்தியாவில் கொரோனா பலி ஆயிரத்தை எட்டியிருப்பது ஏன் பிளாஸ்மா சிகிச்சை பாதுகாப்பானதில்லை என்ற அறிவிப்பு கொரோனா தடுப்பில் பின்னடைவை ஏற்படுத்துமா பொருளாதாரத்தை சீர்படுத்த ப சிதம்பரம் கூறும் ஆலோசனைகள் நடைமுறையில் சாத்தியமானவையா கொரோனா தடுப்பில் இந்தியாவே திணறிக் கொண்டிருக்கும் போது வழிகாட்டுகிறதா தமிழகம் மே மூன்றுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் ஊரடங்கு தளர்வு ஏற்படும் என எதிர்பார்ப்பது சரியா மேலும் அடுத்தடுத்து எழும் கேள்விகளுக்கு வெளிச்சம் பாய்ச்சுகிறது இன்றைய கேள்வி நேரம் கொரோனா பாதிப்பில் பாதுகாப்பான கட்டத்தில் தான் இருக்கிறதா இந்தியா இந்த பொருளில் தான் நாம் இன்றைக்கு கேள்வி நேரத்தை நகர்த்திருக்கிறோம் கருத்துரையாளர்கள் அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறோம் அதிமுகவில் இருந்து செம்மலை அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் பொருளாதார நிபுணர் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் பொருளாதார நிபுணர் சத்யகுமார் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் மருத்துவர் டாக்டர் பூபதி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் தராசு ஷியாம் அவர்கள் ஐவரையும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் சத்யகுமார் அவங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்தியாவோட டெத் டோல் ஆயிரத்தை கடந்துருச்சு பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரத்திலிருந்து ஐம்பதாயிரத்தை நோக்கி நெருங்கிட்டு இருக்கு இந்தியா இப்போ சேஃபா தான் இருக்கா இல்லை டெஃபினட்டாக இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா ஆஸ்பெக்டில் மட்டும் கண்ட்ரோலாக தான் இருக்குது எஸ்பெஷலாக தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பே கழு எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்னால இன்னைக்கு ஈரோடு மாதிரி இடங்களும் அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற அதாவது சென்னை தாண்டி மற்ற டிஸ்ட் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலில் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் கிட்ட கர்நாடகா கிட்ட ஆனாலும் கூட அந்த இடம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகவே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது டெஃபினட்டாக தமிழ்நாடு சேஃபாக இருக்குது பட் இந்தியா முழுக்க பார்க்கும் பொழுது மகாராஷ்டிராவும் குஜராத்தும் வந்து ஒரு 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 கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு ஏன்னா குஜராத்ல பாத்தீங்கன்னா உயிரிழப்பு வந்து அதிகமா இருக்கு இந்தியா ஃபுல்லா ஆயிரம் பேர் இறந்திருக்கிறது இருந்தா கூட மனசுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பட் இருந்தா கூட உலக லெவல்ல கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இந்தியா மாதிரி நாட்டுல வந்து ஆயிரம் பேருங்கிறது ஒரு கம்மி நம்பரா இருக்கும் பொழுது டெஃபினட்டா வந்து உயிர் உயிர் இழக்காம பாத்துருக்கணும் கவர்மெண்ட் பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா வந்து அந்த நம்பர் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணும் பொழுது டெஃபினட்டா இந்தியால வந்து கம்மியா இருக்கு ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து இன்னும் வரக்கூடிய நாட்கள்ல ஸோ அந்த ஜோன்ஸ் வந்து கிளியரா அலோகேட் பண்ணி லாக்டவுன் வந்து எங்க தேவையோ கண்டிப்பா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் எங்க லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலையோ அந்த ஏரியா ஸ்பெசிபிக் ஃபண்டை வந்து அலோகேட் பண்ணணும் அதுக்கான செயல்முறைகளை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இப்ப எடுக்கணும் காரணம் என்னன்னா
உங்களுக்கு பி கே ஜூன் ஜூலைல தான் ஆரம்பிக்கும்னு சொல்றாங்க நீங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற டெஸ்ட் வந்து போதுமானது இல்ல டெஸ்ட் இவ்வளவு குறைவா இருக்கிற போது இந்தியா மாதிரியான மக்கள் அடர்த்தி இருக்கிற நாட்டுல வந்து இந்த நம்பரை நீங்க வந்து எந்த வகையிலையும் கிளைம் பண்ண முடியாது எங்க நாட்டுல கம்மியா குறைவா இருக்கு கட்டுப்படுத்திட்டோம்னு கிளைம் பண்ண முடியாதுங்கிறாங்க உலகத்தரமான மருத்துவர்கள் அதை நம்ம எதை எடுத்துக்கிறது சத்யா புரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> 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 இருக்கோ <laughs> 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 எங்க வந்து தாக்கம் வந்து அதிகமா இருக்கோ அங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல லாக்டவுன் வந்து பர்தரா பண்ண வேண்டியது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அப்ரோச் மத்திய அரசு என்ன சொல்றாங்க மாநில அரசை பாத்துக்க சொல்றாங்க மாநில அரசு என்ன பண்றாங்கன்னா ரெஸ்பெக்ட் கலெக்டர் ஒரு ஒரு ஏரியால இருக்கக்கூடிய கலெக்டர்ஸ் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்சார்ஜ் வந்து பாத்துக்க சொல்றாங்க இது வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்ட் மேனர்ல தான் ஒரு ஒரு திட்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க மொத்தமா பார்க்க கூடாது நீங்க ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து நம்ம வெளில வரமா ஒரு ஒரு ஸ்டேட் வந்து நீங்க ஈரோட்ல இருந்து வெளியில வந்து சந்தோஷமா குறிப்பிடுறீங்க கிருஷ்ணகிரியில பதினோரு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருக்கிறதுக்கான ஆராய்ச்சினு அவங்க பரிசோதனை பண்ண போயிருக்காங்க கிரீன் ஜோன்ல இருக்கிற கிருஷ்ணகிரி நாளைக்கு வந்து ஆரஞ்சுக்கு வந்துருமோனு பயப்படுகிற போது எப்படி பாதுகாப்பா இருக்கும்னு சொல்ல முடியும் சத்யா இல்ல டெஃபினட் வந்து டெஸ்டிங் வந்து அதிகப்படுத்தணும்ன்றது தான் என்னோட பாயிண்ட் ஆனா நீங்க விட்டு டெஸ்டிங் பண்ணாதனால இருக்குங்கிற அந்த கன்க்ளூஷன் வர தேவையில்லை ஸோ தெர் ஆர் சாம்பிள்ஸ் விச் நீட் பி டேக்கன் அதனால தான் வந்து எந்த சோர்ஸ்ல இருந்து வருதுங்கிறத வந்து கிளியரா கவர்மெண்ட் ட்ராக் பண்றாங்க இப்ப நீங்க சென்னையில கூட எடுத்துக்கோங்க நிறைய இடங்கள்ல வரும்பொழுது அந்த சோர்ஸ் தான் அவங்க வந்து ட்ராக் பண்றாங்க சோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த சோர்ஸ் வந்து எங்க போச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சோ அதனால நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இப்ப வந்து எடுக்கிறது வந்து த்ரீ வே அப்ரோச் தான் எங்க வந்து கிரீன் இருக்கோ அதை வந்து மினிமம் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல வரக்கூடிய மொபிலைஸ் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈரோட்ல இருக்காங்கன்னா திருப்பூர் இருக்கவங்க ஈரோடு போவோம் பாத்துக்கணும் அங்க இருந்து ஆப்டர் ஆல் ஒரு சிக்ஸ்டி டு பிப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னும் போது அங்க இருந்து போவோம் பாத்துக்கணும் அதே மாதிரி சென்னையில இருக்கவங்க வந்து மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் போவோம் பாத்துக்கணும் அந்த மொபிலிட்டியை வந்து கட்டைன் பண்ணா எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் அதை பார்த்து நம்ம வந்து பொருளாதாரத்தையும் வந்து அங்க இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ற வேலையும் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சோ அதனால வந்து நான் சொல்ல விடுறது என்னன்னா கிரீன் போனதுனால அது வந்து ஆரஞ்சு வராதுன்னு கிடையாது பட் அங்கேயும் வந்து என்ன புரியலனா இந்தியாவில வந்து ஆயிரம் பேர் இறந்த பிறகு நிலைமை கட்டுக்குள்ள இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்க பஞ்சாப்ல மொத்த பாதிக்கப்பட்டவங்க எண்ணிக்கையே முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டு நேத்து வரைக்கும் ஆனா பஞ்சாப் மாநில அரசு மே மூணாம் தேதிக்கு பிறகு ரெண்டு வாரம் வந்து ஊரடங்கை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க முன்னூத்தி பதினொன்னு இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட் வந்து அடுத்த ரெண்டு வாரங்களுக்கு ஊரடங்குக்கு போறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தை தாண்டிட்ட தமிழ்நாடு உட்பட பெரிய மாநிலங்கள் அடுத்தடுத்த மே மாசம் முழுக்க ஊரடங்குக்கு தான் போற சூழ்நிலை இருந்தா எப்படி கட்டுக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பஞ்சாப்ல வந்து ரெண்டு வாரம் ஊரடங்கு போறது கரெக்ட் தான் காரணம் என்னன்னா பேர் வாட் எவர் அவங்க வந்து அட்மிட் ஆயிருக்கு அவங்க வந்து ஒரு பேஸ்ட் மேனர்ல வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணி அனுப்புறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ மொத்தமா பஞ்சாப் வந்து வெளியில வந்துடலாங்கிற அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் பண்றாங்க ஸோ இத்தனை நாள் நம்ம லாக்டவுன் பண்ணிட்டோம் இன்னும் டூ வீக்ஸ் நம்ம லாக்டவுன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுனால நம்ம மக்கள் வந்து சேஃபா வெளில வந்துருவாங்க ஸ்டேட்டே சேஃப் பண்ணலாம் சேவ் பண்ணலாங்கிறது அவங்களுடைய ஐடியா பட் தமிழ்நாடு தேதிக்கு அப்புறம் ரெண்டு வாரம் வந்து ஊரடங்குனா தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத் மாதிரியான மாநிலங்களை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியா முழுக்க அந்த ஊரடங்கு நீடிக்கும் போல ஜூன் வரைக்கும் அல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இந்தியா முழுக்க நம்ம எப்படி எடுத்துக்க கூடாது ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லயும் வந்து அதனால ஜோன் வைஸ் பிரிச்சிருக்காங்க இப்ப ஆரஞ்ச் ஜோன் வந்து கிரீனுக்கு போகும் கிரீன் ஜோன் வந்து ஆரஞ்ச் ஜோன் வந்து கிரீனுக்கு போகும் ரெட் ஜோன் வந்து ஆரஞ்சுக்கு போகும் அந்த மூமெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா ட்ராக் பண்ணி ஒரு ஒரு இடமா தான் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டு வரணும் அதுதான் வந்து முதலமைச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு சோ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷன் வந்து எக்ஸ்பர்ட் அவங்க சொல்லுவாங்க சோ பட் என்னோட என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னன்னா இந்த இந்த எக்கனாமிக் பேக்கேஜ் கூட கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்றது ஒரு ஒரு வாட்டி அந்த மூமெண்ட் கண்டிப்பா எக்கனாமிக் பேனேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் டிலே பண்ணிருக்காங்க
பட் கவர்மெண்ட் வந்து எதுக்கு டிலே பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா ஆல்ரெடி வந்து ரேஷன் வந்து தேவையானது வந்து மாநில அரசு கொடுத்திருக்காங்க மாநில அரசுக்கு வந்து என்ன ஃபண்ட்ஸ் வேணுமோ அதை கேட்டுட்டு இருக்காங்க டெஃபினட்டா ஃபண்ட்ஸ் வேணும் ட்ராபிக் கிட்ஸும் கொண்டு வந்தாங்க அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா ஸ்டெப்பும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பட் ஃபண்ட் வந்து உடனே அலோகேட் பண்ணுங்கிறது என்னோட பாயிண்ட் ஸோ இன்னும் அதிகமாக அலோகேட் பண்ணுறதா என்னோட பாயிண்ட் நல்லா சொல்லல அது வந்து டிலே பண்ணாம கவர்மெண்ட் அலோகேட் பண்ணணும் நிறைய எல்லாம் சொல்றீங்க ஆனா அலோகேட் பண்றது ப்ராசஸ் நடக்கலங்கிற இந்த பிரச்சனை எப்படி தீர்க்கிறது அரசுக்கு <laughs> 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 எதிர்கட்சிகளோடையோ ப்ரொஃபஷனல்ஸ்கூடையோ கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு அரசு தயாரா இல்லையா நீங்க பாஜிதம்பரத்தில் ஒப்பீடு ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் ஆனா அதுக்கு உங்களுக்கு டேட்டா வேணும்ல நிதிப்பத்தினது <laughs> அதுக்குள்ள <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 இல்ல ஒரே ஒரு காரணம் வந்து என்ன நான் எதிர்பார்க்கிறேன்னா வந்து மே மூணாம் தேதிக்கு அப்புறம் எங்க வந்து கிரீன் ஜோன் போயிடுச்சோ எங்கெல்லாம் ரெட் ஜோன் அதிகமா இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அதிகமா பணம் கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும்ங்கிறது என்னுடைய மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கிறதுக்கு மே மூணாம் தேதியா வச்சிருக்காங்க ரைட் Yes, uh, that is my, my understanding. You know, red zones are the same as the other side. That's why we can see the two angles. We can see the two angles. We can see the red zone lift and green zone. We can see the loan from the other side. That's the angle. எங்கெல்லாம் ரெட் ஜோன் இருக்கோ மக்களுக்கு டைரக்டா பணம் தரணும் அந்த ஆங்கிள் சோ அந்த ரெண்டு ஆங்கிள் பார்க்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து மக்களுக்கு டைரக்டா பணம் கொடுக்கிற நிலைமை தான் வரும் அப்படிங்கறது என்னோட பாயிண்ட் பேசலாம் சத்யா ஜெயரஞ்சன் சார் ஆயிரம் பேர் இறந்திருக்காங்க இந்தியாவில் இது வரைக்கும் கொரோனாவில் கட்டுக்குள்ள இருக்கு நினைக்கிறீங்களா மாநிலங்கள் கொடுத்திருக்கிற டேட்டா தமிழ்நாட்டோட நிலைமை இப்ப வரைக்கும் பொருளாதார ரீதியான பேக்கேஜஸ் இன்னும் பெரிய லெவல்ல அறிவிக்கப்படல அரசு வெயிட் பண்ணுதோ மே மூணாந்து இது வரைக்கும் பார்த்து பிறகு முடிவெடுக்கலாம்னு எனக்கு அந்த கட்டுக்கோள் இருக்கா கட்டுக்கோள் இல்லையாங்கிறதெல்லாம் எனக்கு சொல்ல தெரியாது ஏன்னா நான் வந்து மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் கிடையாது இப்போ அங்கே பேனலில் சார் ஒருத்தர் இருக்கார் டாக்டர் இருக்கார் அவர்கிட்ட கேளுங்க அதை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த வந்து இந்த இக்கனாமிக் காஸ்ட் இந்த பொருளாதார விலை இருக்குல்ல அந்த பொருளாதார விலையை பற்றி தான் எனக்கு தெரியும் அது வந்து ரொம்ப நாளுக்கு நாள் மிக அதிகமாகிட்டுருக்கிறது மட்டும் இல்லை வெறும் அளவு மட்டும் அதிகமாகிறது இல்லை அதனுடைய இன்டென்சிட்டின்னு சொல்கிறோம்ல அதனுடைய உக்கரம் அது வந்து இன்னும் ரொம்ப பெருசாக இப்போ அதிகமாகிட்டு இருக்கு அது எவ்வளோ எத்தனை நாள் பேசியாச்சு என்ன ஒரு தென்னம் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதை பற்றி நான் ஆசராமல் பேசிகிட்டு தான் இருக்கேன் நீங்களும் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க நாள் தான் போயிட்டு இருக்கே தவிர ஒன்றுமே நடக்கலை என்னென்னா இந்தா வருது அந்தா வருதுன்னு புளி வருது கூட கதை கதை கூட முடிஞ்சிடும் போது இது முடிகிற மாதிரி தெரில எனக்கு அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது என்ன தான் நம்ம இப்போ சொல்கிறதுன்னு தெரியல எப்படின்னா நீங்கள் கேட்குறீங்க ஒரு கேள்வி இந்த மாதிரி வந்து சிதம்பரம் சொல்கிறாரு நீங்கள் ஒன்றும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க என்ன சிதம்பரம் மட்டுமா சொல்கிறாரு சிதம்பரம் சொல்கிறாரு அவர் வந்து அவர் ஒரு எதிர்கட்சியில் இருக்கக்கூடியவர் அவர் வந்து எதிர்கட்சி அரசியலில் பண்ணுறவர் அதனால் அவர் சொல்கிறதுக்கு வந்து பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அல்லது ஆளுங்கட்சி தரப்பினர் நினைக்கலாம் ஆனால் அந்த ஒரு நாட்டை வந்து ரொம்ப உன்னிப்பாக ஆர் ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய எக்கானமிஸ்ட்டு அதில் எந்த எக்கானமிஸ்ட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து வெயிட் பண்ணி கொடுக்கலாம் நீ வந்து அப்புறமா கூட எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு கொடுன்னா எவனுமே சொல்ல எல்லோரும் சொன்ன விஷயம் என்ன யூனிஃபார்மாக சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு
அதாவது வந்து என்ன மெத்தட் என்னென்னலாம் அடாப்ட் பண்ணுங்கிறதுல வந்து வேறுபாடு இருக்கே தவிர ஆனால் யூனிஃபார்மாக எல்லோரும் சொன்னது பெரிய அளவில் வந்து ஒரு ரிலீஃப் பேக்கேஜ் வேணும் அது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலீஃப் பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பசி வந்து நாட்டில் அதிகமாகிடாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அது வந்து ரொம்ப தலையாய ஒரு கடமை உங்களுக்கு அது வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் இதை செஞ்சே ஆகணும்னு சொன்னது அதுக்கு வந்து நேர் எதிர்மாறாக என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பேப்பர் எடுத்து பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் காலையில் எந்த பேப்பர் எடுத்து படித்து இப்போ திரும்பி இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் மூணு படங்கள் வருது ஒரு படம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக்கள் வந்து தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு இடத்துல தமிழ்நாடு வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எல்லாேருக்கும் யூனிவர்சல் ப பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய அனைவருக்குமான பொது விநியோகம் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இங்கேயே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாப்பாட்டுக்கு மக்கள் வரிசையில் நிற்கிறத பா பார்க்குறோம் எங்கே பார்க்குறோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்களா திருச்சியில் காவேரி பாலத்தில் வந்து அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் நிற்கிது சென்னையில் வந்து எங்கேயோ ஒரு இதில் வந்து சாப்பாடு போடுறாங்கன்ட்டு இரநூறு நூறு பேர் வரிசை இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்த படங்கள் நம்ம வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறது இல்லை நம்ம வந்து வர்ற செய்திகளும் ஃபில்டர் ஆகி தான் வரும் அதுலேயே நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கிற தகவல்கள் இது அப்படி பார்த்தா மற்ற இன்னும் எத்தனை ஊரில் என்னென்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாது இது கடைசியில் உள்ளூர்காரனுக்கு இந்த நாள் வரும் அது இல்லாமல் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்லி வே வேறு மாநிலங்கள்லேருந்து வந்தவங்க இருக்காங்க அவங்களால வந்து அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறோம் எப்படி கொடுக்குறோம் யார் கொடுக்குறா இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து செங்கல்பட்டுலேருந்து வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நாங்கள் வந்து அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோன்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு யூனிட்லேயே பத்தாயிரம் பேர் வேலை செய்வாங்க ஒரே ஒரு யூனிட்ல அந்த இப்போ ஸ்ரீபர் ஒம்பது ஒரு பெல்ட் இருக்குல்ல அதில் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பத்தாயிரம் பேர் வேலை செய்கிறது மாதிரி இருக்குது லட்சக்கணக்கான பேர் அங்கே இருக்காங்க நம்ம கொடுக்கறது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா எட்டா பத்தாயிரம் பேர் கொடுத்துட்டோம் இருபதாயிரம் பேர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கமே தவிர அத்தனை லட்சம் பேர் வந்து இத்தனை நாளாக வந்து முடங்கி போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது தலையாய பிரச்சனை என்ன கேட்டிங்கன்னாக்கா மற்றதெல்லாம் வெயிட் பண்ணலாம் உடனே செய்ய வேண்டியது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அரசு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்கள்ட்ட எல்லாம் இருக்குது இப்போ என்ன செய்ய வேண்டியதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே பணம் வாங்குறதா இவன்ட்ட பணம் வாங்குறதா டேக்ஸ் பண்ணுறதா அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து அவ்வளோ கிரெயின்ஸ் இருக்குது அதாவது உணவு தானியங்கள் இருக்குது கோதுமையும் அரிசியும் இருக்குது அறநூறு லட்சம் டன் இருக்குது கோடானில் அது மட்டும் இல்லை அறுவடை ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் இப்போ நினச்சிங்கன்னா கூட எவ்வளோ இரநூறு லட்சம் டன் இரநூத்தொம்பது லட்சம் டன் ப்ரொக்யூர் பண்ணலாம் அப்படி இருக்கும்பொழுது யாரெல்லாம் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு பத்து கிலோ பதினஞ்சு கிலோன்னு கொடுப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து ஏன் இந்த திட்டம் செயல்பட மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அதில் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா யா இந்த என்டைட்டில்மெண்ட் யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் கார்டு இல்லாதவங்களுக்கு கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது யார் கேட்டாலும் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறதுல என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் வீட்டை விட்டே வெளில வராதுன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம அதை செய்யணுமா செய்ய வேண்டாமா அது வந்து ஒரு தார்மீகமான பொறுப்பாக இல்லையா ஏன் அந்த தார்மீக பொறுப்பை உணரவே மாட்டேங்கிறாங்க அது வந்து இப்போ உணவுத்துறை அமைச்சரை வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பேட்டி காணும்போது அவர் சொல்கிறாரு இது வந்து கேபினெட் தான் கூடிய முடிவு பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கேபினெட் கூடாமல் கேபினெட்டுக்கு என்ன வேலை இருக்குங்க அங்கே டிவி உட்காந்து ராமாயணம் மகாபாரதம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் வேலையாக அவங்களுக்கு அது தெரியல எனக்கு அன்றைக்கி ஒரு படம் பார்த்தேன் நான் எப்படின்னா முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்க ஒரு அமைச்சர் உட்காந்து நான் ராமாயணம் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஏதோ ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காரு அதுதான் வேலையா இதை போர்க்கால் அடிப்படையில் இதை கூ கூடி இது வந்து நம்ம உடனே இதை செய்யணும் அப்படின்னு செய்யக்கூடாதா ஏன் செய்யலை அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மாநில அரசுகள் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குறுகிய மிக மிக குறுகிய இருக்க நிதி ஆதாரங்கள் ரொம்ப கேவலமான நிதி ஆதாரங்கள் இருக்குது அவங்கள்ட்ட என் பல வகையில் அவங்களுக்கு வந்து தடைகள் இருக்குது முதல் தடை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா லாக்டவுனால் அவங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு இருந்த சொற்ப வருமானமும் நின்று போயிருக்கு அது வந்து சுத்தமாக இல்லை வருமானமே இல்லை ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றிய அரசுலேருந்து வர வேண்டிய பணம் வர மாட்டேங்குது மூணாவது கடன் வாங்கிறதுக்கு வழி இல்லை நாலாவது ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் போய் நாங்கள் கடன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு போட்டோம்னாக்கா ஏழரை பர்சன்ட்டில் கடன் வாங்குகிறேன் இன்னும் இண்டிவிஜுவல் வாங்குகிற மாதிரி ஸ்டேட்லாம் போய் கடன் வாங்கும்போது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா மூன்றரை பர்சன்ட் நாலு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வாங்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் பத்து வருஷம் கழிச்சு திருப்பி கட்ட வேண்டிய பணம் அதுக்கே வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழரை பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் கேரளா கவர்மெண்ட் வாங்கிறது ஒம்பது பர்சன்ட்டில் வாங்கியிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலவரத்தை கூட மாநில அரசுகளை விட்டுட்டு இப்போ அது வந்து என்ன தான் பொறுப்பு இருக்குதுன்னு
சாதாரணமாக ஒரு இப்போ ஃபெலோ ஹியூமன் பீயிங்னு சொல்கிறோம்ல ஒரு சக மனுஷனாக இருக்கிறோம் அதை பார்க்க முடியுமா அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாமா அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நிலவரம் அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலவரத்தில் நம்மளும் திரும்ப திரும்ப தினம் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஏதாவது பண்ணுவாங்க ஏதாவது பண்ணுவாங்க ஏதாவது பண்ணுவாங்க உள்துறையில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு இந்த ஏரியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிற பல துறைகளுக்கும் அட்வைசரி போர்டு கொடுத்துருப்பாங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் திங்க் டேங்க்ஸ் இருந்திருப்பாங்க எல்லா ஐடியாவும் கொடுத்த பிறகும் நாற்பது நாளில் ஃபண்ட் அலகேட் பண்ணுறதுல சிக்கல் இருக்குன்னா அரசுக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அரசுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அவங்க சொல்லலாம்ல என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போ நம்ம த முதலமைச்சர்கள் எல்லா முதலமைச்சர்களும் என்ன சொல்கிறாங்களா எங்களுக்கு போதுமான நிதி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றிய அதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு யாராவது சொல்கிறாங்களா ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த ப இதோட நாலு தடவையும் அஞ்சு தடவையும் வந்து தலைமை அமைச்சர் வந்து மக்கள்கிட்ட நேரடி பேசுகிற அவர் வந்து எப்பயுமே பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறதெல்லாம் விரும்புகிறதும் இல்லை பார்க்குறதும் இல்லை அவர் அதெல்லாம் அது அவருடைய பர்சனல் சாய்ஸாக இருக்கட்டும் ஆனால் ஒரு பொதுமக்கள்கிட்ட பேசும்போது நீங்கள்லாம் வந்து போர் வீரர்கள்னு சொல்கிறத விட என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னென்ன மாதிரி சிக்கல்கள்லாம் இருக்குது நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது இந்த அளவுக்கு எங்களால் பண்ண முடியுதுன்னு நாங்கள் இதை வந்து செய்கிறோம் எங்களால் இப்போ உணவு தான் கொடுக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு நான் பேசும்போது சொன்னார்ல நல்லா தெரியுது எனக்கு நீ நீங்களாம் ரொம்ப சிரமத்துக்கு உள்ளாவீங்கன்னு எனக்கு ஒரு வழியே இல்லை அதனால தான் நான் வந்து இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை போடுற மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாருல்ல அதனுடைய தொடர்ச்சி என்ன விளக்கம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்களாம் பசியில் நாற்பது நாளாக இருப்பீங்க உங்களுக்கெலாம் வேலை இல்லை சாப்பாடு இல்லை சம்பளம் இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது இதெல்லாம் செய்யணும் அதுக்கு பதில் என்ன செய்யுதுனாக்கா வீட்டு ஓனருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறது என்னது நீங்கள்லாம் வரி இது என்னது வாடகை வசூல் பண்ணாதீங்க நீங்கள் எல்லோரும் முழுசாக சம்பளம் கொடுத்துருங்க முழுசாக சம்பளம் கொடுத்துருங்கன்ட்டு நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அரசே என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்கள்ட்ட வேலை செய்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணுது இது என்னது டிஏவை கட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் என்னது ஏன் லீவை கட் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது அது என்ன மாதிரி முன்னுதாரணமாக இருக்கும் மற்ற நிறுவனங்கள் மற்ற நிறுவனங்கள்லாம் இப்போது நீங்கள் கே சொன்னீங்க எம்எஸ்எம்இக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ ரூபா வேணும்னு சொல்லி அப்போ முன்னாள் நிதியமைச்சர் சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு எம்எஸ்எம்இனால் என்ன எம்எஸ்எம்இனால் என்ன எல்லாம் கோடீஸ்வரன் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களா எம்எஸ்எம்இ இருக்கிற எம்எஸ்எம்இயில் பார்த்திங்கன்னா ஒத்தால் ரெண்டு ஆள் வச்சு நடத்துகிற எம்எஸ் எம்எஸ்எம்இக்கள் தான் இருக்கிறதுலேயே அதிகம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்டரில் அவன் வந்து அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவன் இருபது நாள் அவன் அவனுக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தில் இருபது நாள் இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு உண்டான செலவுகள் வந்து போயிடும் அதில் மீதி இருக்கிற நாலு நாள் அஞ்சு நாள் வருமானம் தான் வந்து அவனுக்கு என்ன இருக்கும் அவன் கைக்கு நிற்கும் அவனுக்கு நாற்பது நாள் மூடி வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவன் எப்படி பொறுப்பு அவன் அவன் அவனால் எப்படி செய்ய முடியும் அந்த வேலையை எப்படி அவன் அவன் நம்பி இருக்க தொழிலாளர்களுக்கு எப்படி அவனால் சம்பளம் கொடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அதுதான் எனக்கு புரியல பேசலாம் ஜெயராஜன் சார் நிறைய கேள்விகளை முன் வச்சுருக்கீங்க ஷியாம் சார் இங்கே கேள்வி இந்தியாவில் நிலைமை கட்டுக்குள்ளதான் இருக்கிறதா மாநில அரசுகள் கடுமையாக போராடி இந்த நோய் தொற்றை பரவாமல் பார்க்குறதுக்கு என்னென்ன உண்டோ அதெல்லாம் செய்கிறாங்க எல்லா மாநில முதலமைச்சர்களும் மேகாலயால மொத்தமே பன்னெண்டு பேருக்கு தான் அறிகுறியே இருக்கு மேகாலயா முதலமைச்சர் வந்து அடுத்த ரெண்டு வாரத்துக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்கிறாரு மாநில முதலமைச்சர்கள் அவ்வளவு தீவிரமா இருக்காங்க ஆனா ஃபண்ட் அலகேஷன் பேர்ல திரும்ப திரும்ப இந்த தலைப்பு பேசு பொருளா இருக்கே தவிர கைக்கு காசு வரமாட்டேங்குதே சார் என்ன பிரச்சனை நினைக்கிறீங்க தருமமிகு சென்னைன்னு வள்ளலார் போற்றி பாராட்டின சென்னை வந்து கொரோனா மிகு சென்னையாக காட்சி அளிக்கிறது இவ்வளவு ஊரடங்கு இவ்வளவு விலகிரு விழித்திரு வீட்டிலிரு இந்த கோஷங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பயனும் இல்லைன்னு ஆகிப்போச்சு ஃபண்டு இல்லவே இல்லை ஜெயரஞ்சன் சார் சொன்னதை நான் அப்படியே ஆமோதிக்கிறேன் மத்திய அரசாங்கம் வந்து கிள்ளி கூட கொடுக்கல எதுவுமே கொடுக்கல அதான் உண்மை மத்திய குழுவில் ஒன்று வர வேண்டியதே இல்லை காரணம் இதெல்லாம் தெரியாதா என்ன உலகத்தில் உள்ள எல்லா பாதிப்பும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆக இருக்கிற படத்தை வந்து மாநிலங்களுக்கு வந்து ஜனத்தொகைக்கு ஏற்பவோ அல்லது தொகுதிகளுக்கு ஏற்பவோ பிரித்து கொடுக்க வேண்டியதானே எதற்காக மத்திய குழு வந்து ஆய்வு நடத்தணும் ஒரு பேரிடர் வருது ஒரு கஜா கோயில் வருது ஆய்வு நடத்த வேண்டியது நியாயம் தான் கொரோனா மாதிரியான பேண்டமிக்ல ஆய்வு நடத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்பதுதானே எல்லாரோட கருத்தும் சரி விலகிரு விழித்திரு இதெல்லாம் தருதா வீட்டுல இருந்தா சோத்துக்கு என்ன பண்றது என் குடும்பத்தை யார் காப்பாத்துவா இல்ல நீங்க ஊரடங்க வந்து நீடிச்சுக்கிட்டே போனீங்கன்னா பசி பட்டு நீ பயங்கரம் ஜெயரஞ்சனம் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து திருச்சி காவிரி பாலத்தில் இருக்கிற காட்சி எல்லாம் மனிதனால பார்க்கவே
ஊரடங்கோ அல்லது முடக்கமோ இன்னமும் நீடித்தால் நிலைமை என்பது மிக விபரீதமாகும் சாலையோரத்திலே வேலையற்றதுகள் வேலையற்றதுகள் மனதிலே வீணான சிந்தனைகள் வேண்டே இதுதான் காலத்தின் விபரீத கூறி என்று அண்ணா சொல்றார் அதுதான் வந்து நடக்கும் நான் நினைக்கிறேன் என்று மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுக்கு ஓர வஞ்சனை பண்ணுது நீங்க சொல்றீங்க ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்ல பாஜக ஆளும் மாநிலங்களுக்கே கூட கேட்ட ஃபண்ட் இன்னும் அலகேட் பண்ணலங்கும் போது மத்திய அரசு வேற ஏதாவது பிளானிங்ல பேரலல் பிளானிங்ல இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ஷாம் சார் மத்திய அரசாங்கம் வந்து இப்ப வந்து ஒரு ஒரு கோட்டரியால தான் இயக்கப்படுது ஒரு சிலர் மட்டும்தான் வந்து மத்திய அரசாங்கத்துல எல்லா முடிவுகளையும் எடுக்கிறாங்க அந்த இடம் தான் தவறு இது மாதிரியான ஒரு பெரிய விஷயத்துல வந்து பறந்துபட்ட சிந்தனையாளர்களை கொண்ட எந்த விதமான ஒரு அமைப்பும் வந்து மத்திய அரசாங்கத்துல இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆக்ராவில் இருக்கிறவர் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியோட மேயர் அவர் வந்து குற்றம் சாட்டுறாரு என்னன்னா ஆக்ரா அடுத்த ஊபாத ஆகுதுன்னு சொல்றாரு இதை விட ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு என்னவாக இருக்க முடியும் டெல்லிக்கு மிக அருகாமையிலே இருக்கின்ற ஒரு நகரம் ஆக மொத்தத்திலே வந்து பிரதமரோ அல்லது பிரதமரை சுற்றி இருக்கின்ற ஒரு சின்ன வலையமோ தான் எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்குது அந்த இடத்துல தான் தவறுகள் விளையுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருப்பதை கொண்டு சிறப்புடன் செயல்படுகிறார்கள் அதை நான் இல்லைன்னே சொல்லல பறந்துபட்டவங்க வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் ஆயிருக்கு அதுவும் கூட நான் இல்லைன்னு சொல்லலை திருவண்ணாமலை கலெக்டருக்கு கூட அறிக்கை விடக்கூடிய சுதந்திரம் தான் தந்திருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு மாநில அரசு என்பது தனது வருவாய்க்கு உள் இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்கவே முடியாது காரணம் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் தொழில்துறை போக கிராமப்புற வந்து வறுமையில சிக்கக்கூடாது என்னைக்காவது கிராமப்புற வறுமைக்கு போச்சுன்னா என்னைக்காவது கிராமத்துக்கு பஞ்சம் வந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு வந்து இந்தியாவே வீழ்ந்து விட்டுவிடும் என்றால் ஒரு விவசாய பூமி ஆனால் விவசாய பூமி என்று சொல்லி விவசாயிகளை வஞ்சிக்கிறோம் இந்த கொரோனா ரிலீஃப்ல விவசாயத்துக்கு என்ன பங்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க தயவுசெய்து சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்ப வந்து மார்ச் மாசம் வேலை பார்க்கலன்னா மார்ச் மாசம் மட்டும் ஏப்ரல் குழுவு அறிவுரை சொல்றாங்க ஏப்ரல் மாசம் லாக்டவுன் மே மாசம் சம்பளம் குழு சொல்றாங்க ஆனால் ஒரு நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் அதுல வந்து பணியே செய்யல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சம்பளத்தை நிறுத்துறோம் இத்தனைக்கு வந்து அவர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் இருக்கு ஸ்கீம்லயே இருக்கு ஆக அவர் வேலையே பார்க்கலன்னா அவருக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு பதினைஞ்சு நாள் சம்பளத்தை கொடுக்கலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து அநேகமா கூலி தொழிலாளர்கள் தான் விவசாய கூலிகள் தான் நிலம் கிடையாது பிஎம் கிசான் ஸ்கீம் இருக்கு சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு படம் ஆறாயிரம் ரூபாய் படம் ரெண்டு தவணை தான் வந்துச்சு மூணாவது தவணை இன்னமும் கொடுக்கவே இல்லை அவர்களுக்கு வந்து அந்த ஆறாயிரம் ரூபாயை மொத்தமாக கொடுக்கலாம் அல்லது இந்த விடுபட்ட தவணையும் அடுத்த தவணையும் சேர்த்து உடனே கொடுக்கலாம் இதையே செய்ய மறுக்கிறாங்க ஸ்கீமுக்குள்ளே இருக்கு பந்த அலக்கேஷன் இருக்கு அறுபத்தேழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் வந்து ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்துக்கு ஒதுக்கி இருக்கிறோம் ஆனா ஒரு பதினஞ்சு நாள் படம் ஒரு முப்பது நாள் படம் அட்வான்ஸா கொடுக்க வேண்டியதா பின்னாடி வேலை வாங்கிக்கலாம அப்ப வந்து தொழிலாளர்கள் வேலை பார்க்கறவங்க எல்லாம் சம்பளம் கொடு அப்படின்னு அரசாங்கம் சொல்லிட்டு ஒதுக்கிக்குது ஆனா அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை அரசாங்கம் ஏன் சம்பளம் தர மறுக்குது இந்த கேள்வி எல்லாம் வந்து கிராமத்தார் நெஞ்சில் எதற்கான செய்யுது பேசலாம் சார் நிறைய கேள்வி முன் வச்சிருக்கீங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் செம்மலை அவர்கள் நம்ம நீண்ட நேரமாக நினைந்திருக்கிறார் செம்மலை சார் இங்கே நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தனால தான் கடைசி அவங்ககிட்ட வர வேண்டியதாக இருக்குது தமிழக அரசனுடைய செயல்பாடுகள் குறித்து எல்லாரும் இங்கே பேசுகிற போது மாநில அரசு தனது மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு போதிய அதிகாரத்தையும் போதிய வசதியும் கூட பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் மத்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து நிதி வாங்குறதுல மாநில அரசுக்கு தீவிரம் போதலையோ அதாவது எனக்கு முன்னாலே பேசிய இரண்டு பொருளாதார நிபுணர்களும் ஷியாம் சாரும் எந்த குற்றச்சாட்டையும் சொல்லவில்லை நல்ல ஆலோசனைகளை தான் சொல்லியிருக்கார்கள் நானும் நிச்சயமாக அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதாவது மத்திய அரசிடமிருந்து நிதி உதவியை எதிர்பார்த்து இன்னும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த கேள்வி விடைகாண விடைகாணாத வினாளாகவே இன்றைக்கும் இருந்து வருகிறது இருந்தாலும் தமிழக அரசை பொறுத்தவரையில் இந்த நடவடிக்கை செயல்பாடுகளை மூவருமே பாராட்டினார்கள் இதோ இருக்கிற நிதி ஆதாரத்தை வைத்து தமிழ்நாடு அரசு குறிப்பாக மாண்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் அவர்கள் வேகமாக நல்ல பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது எல்லோரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் பதிமூணாம் தேதி டெல்லியில இருந்து வந்த ஒரு இ பேப்பர் பிரிண்ட் என்ற இ பேப்பர் அதனுடைய ஆசிரியர் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஃபார்மர் எடிட்டர் இன் சீஃப் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது இபிஎஸ் கவர்மெண்ட் பிரிண்ட் அதாவது அவர் சொன்ன அப்படியே வரவேற்றம் அப்படியே சொல்றேன் இபிஎஸ் கவர்மெண்ட் பிரிண்ட் சர்பிரைஸ் வித் வித் டெல்லஸ் கொரோனா கிரிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அவர்
கிழக்கே நவீன் பட்நாயக் ஆகிய இந்த நான்கு பேரும் சிறப்பாக இந்த கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையில் சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்று அவரே பாராட்டியிருக்கிறார்கள் மற்றவர்களும் பாராட்டுகிறார்கள் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கிற பிரச்சனை நீங்க ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிடுங்க விரும்புறேன் என்னன்னா இப்போ தமிழக முதலமைச்சரோ தமிழக அரசோ தமிழக மருத்துவர்களோ ரொம்ப பெரிய லெவலில் தீவிரமாக இந்த நோய் தடுப்பு நிலையில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் கேட்குற மாதிரி திருச்சி காவிரி பாலத்தில் வந்து சோத்துக்கு கையேந்தி ஒரு கூட்டம் நிற்கிற போது அந்த பிரச்சனையை பார்க்கிற போது அது மாநில அரசனுடைய பிரச்சனையாக பார்க்கப்படுது ஆனால் நமக்கு வந்து சேர வேண்டிய ஃபண்டு இன்னும் வரலன்னு மத்திய அரசை கொற்ற குறை சொல்ல வேண்டிய இடத்துல இருக்கிற மாநில அரசு போராடி வாங்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிற அரசு அதை தீவிரமாக செய்கிறீங்களான்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல முதலமைச்சர் <laughs> 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 மக்கள் தாங்குவாங்களா செம்மலை சார் கையில காசு இல்லாம மருத்துவர் 
மே இந்த நம்பர்ஸோட பேட்டர்னை பார்த்துருப்பீங்க மே மூணாம் தேதிக்கு பிறகு ஊரடங்கு தளர்த்துறதுக்கான வாய்ப்பு உங்கள் கண்களில் தெரியுதா நீங்கள் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ மே மூணுக்கு பிறகு ஊரடங்கை தளர்த்துவது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலையும் சாத்தியம் இல்லை எங்கெங்கெல்லாம் ஹாட் ஸ்பாட் இருக்கோ அதெல்லாம் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன்ட் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஏரியா இருக்குதோ அங்கங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் லாக்டவுனாக தான் போகும்னு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட சில பாதகமான சூழ்நிலை இருக்குது இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு ஹாட் ஜோன்ஸ் இருக்கோ அங்கே வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய முக்கியமான காரியம் என்ன அப்படின்னா டிடிக்யூ அப்படின்னா தீவிரமாக ட்ரேஸ் பண்ணணும் தீவிரமாக டெஸ்ட் பண்ணணும் தீவிரமாக அவங்கள தனிமைப்படுத்தணும் இது பண்ணினா தான் நம்ம சாத்தியம் அப்போ எங்கே ஹாட் ஜோன்ஸ் இருக்குதோ அந்த ஹாட் ஜோன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விதமான ஒரு டேட்டா இருக்கணும் இவங்கனால நம்ம லாக்டவுனை ரிலீஸ் பண்ணால் ஒரு சமூக தொற்றோ இல்லை அதன் மூலம் உங்களுடைய உயிரிழப்போ கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சாதகமான நிலை வந்தால் தான் அதை ரிலீஸ் பண்ண முடியும் இது ஒன்று வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது எங்கெங்கே ஹாட் ஜோன்ஸ் இருக்கோ அங்கே வந்து நம்ம இந்த சோசியல் வேக்சின் சொல்கிறோம் அதாவது சமூக தடுப்பு ஊசி நமக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே தடுப்பூசி சமூக தடுப்பூசி அதை கடுமையாக கடைபிடிக்கணும் இல்லைனா அந்த எனி ஜோன் இருந்தாலும் இல்லை க்ரீனாக இருந்தாலோ இல்லை ஆரஞ்சாக இருந்தாலும் திருப்பி ரெட் ஜோனுக்கு போயிடும் அப்போ சமூக இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இப்போ இப்போ ஆரஞ்சிலேருந்து க்ரீனுக்கு வந்தது திரும்ப க்ரீன்லேருந்து ஆரஞ்சுக்கு போக வாய்ப்பு இருக்குங்களா கண்டிப்பாங்க அதாவது இந்த ஆரஞ்சு ரெட்டு க்ரீன் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக போடப்பட்ட ஒரு இது தான் இப்போ நீங்கள் நம்ம எந்த க்ரீன் ஜோன் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்கல்ல அந்த க்ரீன் ஜோனில் போய் இப்போ அந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட்டை நீங்கள் நிறைய பண்ணினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாசிட்டிவிட்டி நிறையா வந்துடும் ஓகே கண்டிப்பாக வந்துடும் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட் பாசிட்டிவிட்டி வருது அப்படின்னா அறுபது பேத்துக்கு தொற்று வந்துருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆல்ரெடி வந்திருக்கும் ஆமா வந்திருக்கும் இல்லைன்னா தொற்று வந்து அதற்கு எதிர்ப்பு சக்தி உருவாயிருக்கும் இப்ப ரீசெண்டா நேற்று நூறு டெஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் ஆச்சு தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் பேத்துக்கு அது வந்து வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் ஆராய்ச்சியாளர் சொல்லுங்க எப்படிமாலஜிஸ்ட் வைரலஜிஸ்ட் சொல்றதே அதுதான் அதுதான் கருத்து அப்ப என்ன அப்படின்னா இந்த ரெட் ஜோன் இருக்கிற இடத்துல வந்து மக்கள் புரியறதுக்காக இப்ப சென்னையில மட்டும் நேற்று நூத்தி நாலு பேருக்கு வந்திருக்குன்னா ஆமா உறுதியா ஆறாயிரம் பேருக்கு வந்திருக்குங்கிறீங்க ஆமா அதுதான் புள்ளிகள் அதுதான் வந்து வைரலஜி சொல்றது எப்படி மாலஜி ஆறாயிரம் பேருக்கு நம்ம இன்னும் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய கண்டிப்பாக அதாவது தீவிரம் சென்னையிலேயே சென்னையிலேயே தான் சென்னையிலேயே வந்து தீ சென்னையிலே தீவிரமான பரிசோதனை எங்கன்னா இந்த ரெட் ஜோன் இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் தீவிர பரிசோதனையும் நம்ம வந்து மேற்கொள்ளணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த வல்லரபல் செக்ஷன் ரொம்ப முக்கியங்க இப்போ எப்படின்னா இப்போ கோயம்பேடில் வந்து மார்க்கெட்டு திறந்து விட்டாங்க எல்லாரும் காய்கறி வாங்க போகிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி கோயம்பேடில் இருக்கக்கூடிய அந்த வணிகர்கள் போகக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லாமே வந்து எந்த விதமான பரிசோதனையும் பண்ணி ஒரு டேட்டா நம்மகிட்ட கிடையாது இப்போ திடீர்னு பார்த்தா கோயம்பேடில் இருக்கக்கூடியவங்களும் பத்து பேர்த்துக்கு வந்து பரிசோதனை வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க என்னுடைய கணக்குப்படி பார்த்தா பத்து பேர்த்துக்கு வந்தால் அது வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு பேர்த்துக்கான தொற்று பரவியிருக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ எதெல்லாம் வல்லரபல் செக்ஷன் இருக்குதோ இப்போ ஊடகவியாளர்களாக இருக்கட்டும் போலீஸ்துறை ஆக காவல்துறையாக இருக்கட்டும் இல்லைனா இந்த மாதிரி இருக்க யாரும் மக்களோட நேரடி தொடர்பு கொண்டிருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாமே பரிசோதனை பண்ணி இருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த ஜோன் நம்ம கிரீன் ஜோனு நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஜோனு ரெட் ஜோனா மாறிடும் வச்சலாம் இப்ப நம்ம டார்கெட் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோமா ரேண்டம் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோமா இந்த ரெண்டுல எது இப்ப தமிழ்நாடு கையில எடுத்திருக்கணும் இப்ப இருக்கக்கூடிய என்ன சூழ்நிலை என்ன ட்ரெண்ட் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரெண்ட் யாராருக்கெல்லாம் நோய் அறிகுறிகள் இருக்குதோ அவங்களுக்கான டெஸ்ட் பண்ணுங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி சுவாச கோளாறு இல்ல நீண்ட நோய் இருக்கிறவங்க அதாவது இந்த சாரின்னு சொல்லக்கூடிய நோய் இருக்கிறவங்க தான் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க பட் ஆனா இது வந்து எப்படின்னா லாக்டவுன் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு இது உபயோகமா இருக்காது ஒரு லாக்டவுன் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு உபயோகம் இருக்குன்னா நம்ம சர்வைலன்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் அது நம்மக்கிட்ட இல்லாதது தான் மிகப்பெரிய குறையாக இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுனா ஒரு ஆய்வு மட்டும் சொல்கிறேங்க இப்போ இருபத்தி நாலாம் தேதி இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இந்த மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி நியூயார்க் தான் அதிகமான அமெரிக்காலே அதிகமான பட்ட நாள் அங்கே என்ன பண்ணாங்கன்னா நியூயார்க் நியூஜெர்சிலேயும் ரெண்டு பேரும் அங்கே வரக்கூடிய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் ரேப்பிட் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே ரேப்பிட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் அவங்க என்ன சொன்னாங்க இருபத்தி ஒரு பர்சன்ட் வந்து பாசிட்டிவிட்டி வருது அப்படின்னா இருபத்தோரு
பொதுமக்கள் நிறைய பேருக்கு ரேண்டமா பண்ணியே ஆகணும்ங்கிறீங்க கண்டிப்பா அது பண்ணனா தான் நமக்கு ஒரு டேட்டாவே கையில இருக்கும் இல்லனா இப்ப நம்ம கிரீன் ஜோன் னு சொல்லி இருக்க கூடிய மக்களை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணும்போது அது ரெண்டு மூணு நாள்ல அது ஆரஞ்சுக்கு போய் ரெட்டுக்கு ஆக போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பான வாய்ப்பு அதனால தான் உலக சுகாதார அமைப்போட என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய இப்போ நீங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து அப்படின்னா நீங்க டெஸ்டோட எண்ணிக்கை கம்மியா பண்றீங்க அதனால தான் அது வந்து கம்மியா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நீங்க டெஸ்ட் எண்ணிக்கை அதிகமா படுத்துங்க அது கண்டிப்பா அதிகமா ஸ்விங்கில் காட்டும் அதுதான் முக்கியம் இப்ப ரேண்டம் என்ன சொல்றீங்கன்னா நமக்கு நம்பர் அதிகமா காமிக்கிறது பயப்பட வேணாம் நம்ம என்ஷியூர் பண்றோம் அப்படிங்கிறீங்க அதுதான் கண்டிப்பா இப்ப இந்த நோயோட தன்மை பாத்தீங்கன்னா எண்பது சதவீத மக்கள் வந்து நீங்க தொற்று வந்தாவே தானவே சரியாயிரும் தானவே சரி மருத்துவமனைக்கு போய் மருந்துகள் எடுத்து உட்கொண்டு மருத்துவ வசதி இல்லாம சொல்லுவாங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் ரிவைஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா யாரும் வீட்லயே இருங்க யாருக்கு தொற்று வருதோ இல்ல கொஞ்சமான அறிகுறி இருக்கிறதுல வீட்லயே இருந்துருங்க நீங்க உங்களுக்கு குணமாயிரும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கைட்லைன்ஸ் சொல்லுதான் யாருக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கு இல்ல யாருக்கு தொற்று வருது அப்படின்னு அறிகுறி பாசிட்டிவ்னு பார்த்தாவே அவங்களுக்கு வந்து அறிகுறியே இருக்காது அவங்கள மருத்துவமனையில வச்சு குவாரண்டைன் பண்ணி பண்ணாங்க இப்ப அது தேவையில்லை ஏன்னா அப்ப நீங்க வீட்டிலேயே இருங்க அது சரியா அதனால தொற்று இருக்குது வந்துருச்சு அப்படின்னு கவலைப்பட தேவையில்லை ஏன்னா நூத்துக்கு எண்பது சதவீத மக்கள் தொற்று வந்தாலும் எந்தவித வைத்தியம் இல்லாம சிகிச்சை இல்லாமையே நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் அதுதான் உண்மையும் கூட கொரோனா பாதிப்பில் பாதுகாப்பான கட்டத்தில் தான் இருக்கிறதா இந்தியா இந்த தலைப்பு தான் பேசிட்டு இருக்கோம் கேட்ட கேள்வி இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியான எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி கடந்திருப்பது தாமதப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பத்து சதவீதம் பேர் தவிர்த்திருக்கலாம் இருபது சதவீதம் பேர் விழிப்புணர்வு போதாமையால் முப்பது சதவீதம் பேர் தவிர்க்க முடியாதது நாற்பது சதவீதம் பேர் ஷியாம் சார் இங்க மக்கள் வந்து இந்த பலிய தவிர்க்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு என்ன என்ன ஓட்டத்தில் இருக்காங்க நேற்று அவங்க இந்த போல் ரிசல்ட்ல வந்து ஊரடங்கு நீட்டிக்கணும் அப்படி மக்கள் ஒரு பயத்துல இருக்காங்க நினைக்கிறீங்களா நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தா நமக்கு ஏதாவது ஆயிடும் அப்படிங்கிற அவங்க ஒரு பயத்துல இருக்கிறாங்க மக்கள் அரசு சொல்றதை ரொம்ப தெளிவா கேட்டு வீட்டுக்குள்ள இருக்காங்க அரசு இந்த மக்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கிறீங்க ஷியாம் அரசு மக்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் பசி பட்டினி இல்லாமல் வந்து பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அது மிக மிக முக்கியம் கிராமப்புறங்களிலே வறுமை வந்து கூடிக்கொண்டே போகிறது ரொம்ப கவலையாக இருக்கிறது அதை நினைக்கும் போது அது போக வீட்டிலேயே இருந்து விட்டால் அவர்களால் என்ன செய்ய முடியும் ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தையும் கொஞ்சம் அரிசி பருப்பையும் வைத்து வாழ முடியுமா அரசு மாநில அரசு தன்னால் இயன்றது செய்கிறது அதிலே நமக்கு மாற்று கருத்தே இல்லை ஆனால் மத்திய அரசு என்ன செய்கிறது என்பதுதான் இங்கு இருக்கின்ற ஒரே கேள்வி மாநில அரசு தான் வந்து ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியிலே போய் கடன் வாங்கி அதற்கு வட்டி கட்ட வேண்டும் என்றால் ஒன்றிய அரசு இருந்தன்ன ஆக மத்திய அரசு எதுவுமே செய்யவில்லை என்பதுதான் நமது குற்றச்சாட்டு ஏதாவது செய்திருந்தால் நிச்சயமா பாராட்டி இருப்போம் அனைவருமே மாநில அரசை பாராட்டுத்தானே செய்கிறார்கள் அதாவது மத்திய அரசை ஏன் அனைவருமே விமர்சனம் செய்கிறார்கள் அனைவருக்குமே அந்த உண்மை தெரிந்திருக்கிறது ஆக இந்த கொரோனா யுத்தத்திலே இறுதி வெற்றி என்பது எப்போதுமே தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடித்தால் மட்டும்தான் அதற்கு இன்னும் எத்தனை காலம் ஆகும் என்று யாருக்குமே தெரியாது அதுவரைக்கும் நாம் வைரஸோடு வாழ பழக வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே ஊரடங்கை நீட்டித்துக் கொண்டே போவதிலும் அர்த்தமில்லை அதற்காக முற்றிலுமாக தவிர்த்துவதிலும் அர்த்தம் இல்லை இதற்கு ரெண்டுக்கும் இடையிலே ஒரு பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச் தேவை என்பதைத்தான் மக்கள் விரும்புகிறார் நன்றி ஷியாம் செம்மலை சார் மக்கள் வந்து இந்த பலி தவிர்க்க முடியாது அது கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு சொல்லி இருந்தாலும் தமிழக அரசு சார்பா இந்த விஷயங்கள் நீங்க மே மூணுக்கு திட்டமிட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது என்ன விஷயங்களை மக்கள் முன்னாடி சொல்ல விரும்புறீங்க மத்திய அரசுக்கு என்ன கோரிக்கை வைக்க விரும்புறீங்க செம்மலை சார் அதாவது மத்திய அரசை பொறுத்தவரையில் எனக்கு முன்னாலே பேசிய பொருளாதார அவர்கள் சியான்சர் உட்பட சொன்னது போல நிதியை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் அதிலே மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது அது மத்திய அரசு நிச்சயமாக காலகாலத்திலே செய்ய வேண்டும் காலகடந்து செய்வதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அதே போல நம்மளுடைய மருத்துவர் சொல்லுகிற போது சொன்னார்கள் டெஸ்ட் அதிகமா அதிகப்படுத்த வேண்டும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதனால தான் முதலமைச்சர் கூட இப்பொழுது எட்டாயிரம் அளவுக்கு டெஸ்ட் என்கிற நிலையிலிருந்து பத்தாயிரத்தை பத்தாயிரமாக ஆக்க போகிறோம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் எனவே அதை செய்ய வேண்டும் காரணம் இதற்கு முன்னாலே ஒரு சிங்கிள் சோர்ஸ்ல வந்த அந்த கேஸ்களை மட்டும் பார்த்து அவர்களுடைய கான்டாக்டை பார்த்து அந்த டெஸ்ட் தான் பார்த்தாங்க இப்ப வந்து வல்லுநர் மருத்துவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அறிகுறியே இல்லாம அந்த பாசிட்டிவ் வருது அப்படிங்கிறாங்க அதனால நம்ம டாக்டர் நம்ம டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அதிகப்படியான பரிசோதனைகள் ச
தேவை மாண்பு முதலமைச்சர் கேட்கிற தேவையான நிதியை உடனடியாக ரிலீஸ் செய்ய வேண்டும் அதுதான் இப்பொழுது இருக்கிற நிலைமை மற்றபடி மாநில அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில இன்றைக்கு சான்சார் சொன்ன மாதிரி சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் என்னதான் நம்முடைய சிறப்பாக செயல்பட்டாலும் அவருடைய பலன் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மத்திய அரசாங்கத்துடைய உதவி தேவை அதே போல நம்முடைய நம்முடைய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் எல்லாம் அவர்கள் எல்லாம் உண்மையிலேயே மனித தெய்வங்கள் இன்றைக்கு உயிரை பணைய வைத்து அவர்கள் இன்றைக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் காவல்துறை அதே மாதிரி ரெவின்யூ துறை உள்ளாட்சித் துறை அத்துணை பேர் சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் அதற்கு வேண்டிய அந்த நிதியை மத்திய அரசாங்கம் வழங்க வேண்டும் என்று மாற்றுக்கிறது இல்லை அது உடனடியாக டாக்டர் மக்கள் வந்து இந்த பலியை தவிர்க்க முடியாது ஆனா விழிப்புணர்வு போதல அப்படிங்கிறாங்க ஒருவேளை மே மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு ஊரடங்கு தொடருது அப்படின்னு அறிவிப்பு வந்தாலோ இல்ல ஊரடங்கு தளர்த்தப்படுது அறிவிப்பு வந்தாலும் மக்கள் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க அதாங்க இப்ப ரெண்டு இடத்துல பார்க்கணும் ஒன்னு வந்து எங்க ஹாட்ஸ்பாட் இருக்கிறதுல ஊரடங்கு நீட்டிக்கிறாங்க இல்லாத இடத்துல கிரீன் ஜோன் இடத்துல வந்து ஊரடங்க தளர்த்துறாங்க இந்த ரெண்டும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு கிரீன் ஜோன்ல ஊரடங்க தளர்த்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தளர்த்திட்டு அவங்க நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சமூக தடுப்பு ஊசி அதாவது சோசியல் வேக்சின் அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணலன்னு வச்சுங்க அதாவது வந்து டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருக்கிறது முகக்கவசம் அணியாமல் இருக்கிறது ரெண்டாவது வந்து கைகளை கழுவாமது இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா தொற்று வந்து பரவுவதற்கு மிக மிக வாய்ப்பு இருக்கிறது அது இம்மிடியட்டாக அது ரெட் ஜோனுக்கு போனாலும் போயிடும் ஆக்சுவலாக ஏன்னா இது இந்த நோயினுடைய அடிப்படை என்னென்னா எப்படியும் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஏழு கோடி மக்கள் இருக்கிற மக்களில் அஞ்சு கோடி பேர் குறைந்தது வந்து இந்த நோயை சந்திச்சே ஆகணும் சந்திக்காமலாம் போயிடவே முடியாது இது நோயை சந்தி இப்போ நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா குறைவான இறப்போடு குறைவான கஷ்டத்தோடு எப்படி இதிலிருந்து மீண்டு வருவது அப்படி தான் நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கிரீன் ஜோன் இருக்கக்கூடிய இந்த ஊரடங்கை தளர்த்தும் போது ரிவர்ஸ் குவாரண்டைன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வைக்கிறாங்க இந்த ரிவர்ஸ் குவாரண்டைன் அப்படின்னு என்னென்னா யார் யாரெல்லாம் அந்த நோய் வந்தாலும் தாங்கிக்க முடியும் எதிர்ப்பு சக்தி குயிக்காக உருவாகும் அவங்களை எல்லாம் வெளியே அனுப்புங்க ஃபஸ்ட்டு யார் யாரெல்லாம் தொற்று வந்துச்சுன்னா உயிரிழப்பு அதிகமாகும் அவங்கள உள்ள வைங்க இதுதான் ரிவர்ஸ் குவாரண்டைன் அப்போ யார் வயதானவர்கள் இந்த மாதிரி சாரி கேஸு ரெண்டு மாதிரி ஆஸ்துமா போன்ற வியாதி இந்த மாதிரி சுவாச கோளாறு அவங்களை எல்லாம் உள்ளே வச்சுருங்க இந்த நடுத்தர வயது உள்ளவர்கள் எல்லாம் வெளியே அனுப்பிச்சிருங்க அப்போ ஒரு வேளை தொற்று வந்தால் கூட அவங்களுக்கு வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ரிவர்ஸ் குவாரண்டைன் பண்ணலாம் எங்கே அப்படின்னா இந்த கிரீன் ஜோன் பண்ணலாம் ரெட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெட்டில் முக்கியமாக பண்ண வேண்டியது ரெண்டு முக்கியமாக பண்ண வேண்டியது ரெட் ஜோனில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்கே வல்லரபிள் செக்ஷன் யாரெல்லாம் சொல்லும் அத்தனை பேர்த்துக்கும் டெஸ்ட் பண்ணணும் தீவிரமாக டெஸ்ட் பண்ணி தீவிரமாக பரிசோதனை பண்ணி அவங்கள வந்து ஐசோலேட் பண்ணி அவங்கள வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அது முடிஞ்ச பிறகு லாக்டவுனை ரிலீஸ் பண்ணால் திருப்பியும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சோசியல் வேக்சின் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியே வராது விழிப்புணர்வு கண்டிப்பா இந்தியாவில் ஒரு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி இந்த இம்யூனிட்டி இந்த கம்யூனிட்டியில் கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவிகிதம் வருவதற்கு ஒரு வருடம் ஆகும் என்று தான் சொல்லுது ஆக்சுவலாக அப்போ இந்த ஒரு வருட காலமாவது நாம் வந்து ஒருவரை ஒருவர் விலகி நின்னால் தான் இதற்கான போராட்டத்தில் நம்ம ஜெயிக்க முடியுங்க இல்லைனா முடியாது நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு பங்கெடுத்த அத்தனை பேருக்கும் கேள்வி நேரம் தனது மரமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது இன்னொரு சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்